இந்தியா கிளிக்ஸ் வியூஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் என் பேர் லக்ஷ்மி பிரியா சந்திரமாவளி கிரஷ் ஒரு ஆயிரம் பேர் மேலே ஏற்பட்டிருக்கேன் எனக்கு அவங்க மேரிடாக இல்லையான்னு கூட தெரியாது அதனால் பிரச்சனையே இல்லை எஸ் அவங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் கூட நம்ம ஒரு நம்பர் ஒன் ஹீரோயின்கிறதோ இந்த ஆக்டர் டான்ட்ரம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நான் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் டிமாண்ட் பண்ணி லேட் ஆகிறது எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலி இப்போது விளையாடுற கரண்ட் டீம்லேருந்து அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு ஆறு பேர் கூட விளையாடியிருக்கேன் ஸோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் அகேன்ஸ்டாக ஓப்பனிங் போலிங் ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்து அதெல்லாம் வந்து யா ஆக்சுவலி த இயர் தட் ஐ பிளேட் ஃபார் இண்டியா பி ஐ குட் பிளேயிங் கிரிக்கெட் நோ ஐ எம் நாட் கம்ஃபர்டபுள் வித் கிளாமர் நாட் அட் ஆல் ஆக்சுவலி ஏன் தெரியல நிறையா பேர் அந்த படம் பார்த்து அந்த கேரக்டர் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க அது வந்து என்கிட்டே பேசுவாங்க பேசும்போது நான் யாகாரம் நான் காக்கா அதில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஷாக் ஆயிடுவாங்க அது நீங்களா அப்படின்னு நான் வந்து ப்ராப்பராக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்னை பொண்ணு தான் இங்கே பிறந்து வளர்ந்து படித்து எல்லாமே இங்கே தான் அண்ட் ஒரு நார்மல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் எங்களோடது ஏன்னோ ப்ராப்பராக அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து தே ஒர்க் வித் த கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஸோ நான் ஸ்கூலிங் காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் இன் டு ஸ்போர்ட்ஸ் சின்ன வயசில் ஃபுல்லாக ஸ்போர்ட்ஸ் தான் ப்ரையாரிட்டி ஸோ அப்படியே இருந்துட்டு இருந்தேன் பட் ஐ டோன்ட் நோ ஸ்போர்ட்ஸ் முடித்தேன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு ஐ காட் இன் டு ஹெச்ஆர் எல்லாம் பட் தேர் வாஸ் ஆல்வேஸ் இஸ் க்ரியேட்டிவ் சைட் இன் மீ அதாவது ஸ்கூல்லையும் சரி காலேஜ்லேயும் சரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸில் பயங்கர இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் நான் இந்த ஆல்வேஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் எதாவது ஒன்று பண்ணிட்டேன் ஸோ தியேட்டரில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால ஏவங்கிற தியேட்டர் குரூப் நான் ஜாயின் பண்ணேன் பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு பி ஆன் ஸ்டேஜ் ஸோ ஜாயின் பண்ணி அவங்களோட ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி தென் ஜஸ்ட் ஒன் திங் லெட் டு அனதர் அண்ட் மகிழ்திரி மேனி சார் வந்து என்ன ஒரு ஷோவில் பார்த்தாங்க மீட் பண்ணி ஹி ஜஸ் ஆஸ் மீ வுட் யூ லைக் டு ட்ரை அவுட் ஃபிலிம்ஸ்னு அப்போல்லாம் நமக்கு ஃபிலிமில் நடிக்கணுங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஐடியாவே கிடையாது அவர் கேட்டப்போ ஒரு கியூரியாசிட்டி தான் சரி எப்படி தான் இருக்குது பார்த்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரோட அவரோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி அது ஸோ அங்கே ஒரு சின்ன ரோல் ஐ வெண்ட் அண்ட் டிட் ஆக்சுவலி ஐ லைக் இட் ஐ குவைட் என்ஜாய் இட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நான் பெருசாக படம் பண்ணோன்லாம் இல்லை பட் ஸ்லோலி இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆகிட்டு தென் ஐ டிசைட் இட் சரி இது தான் நம்ம கரியர் நம்ம வந்து ஃபுல் ஃபுல் டைம் ஆக்டர் ஆகிடலாம் சொல்லிட்டு தட்ஸ் ஆவ் ஐ ஸ்டார்ட் இட் திஸ் ஜேர்னி நான் ஹையஸ்ட் லெவல்னா இந்தியா பி டீம் காடி இருக்கேன் வெஸ்ட் இண்டீஸோட ஐ பிளேட் கேம்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் இன்டர்நேஷ்னல் கேம் கான்பூரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டோர் ஆஃப் இந்தியா வருவாங்கல்ல அப்போது அவங்களோட டோருக்கு முன்னாடி தில் பிளே வித் த ஏ டீம் பி டீம் மேட்சஸ் நடக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அது மாதிரி இந்தியா பி டீமோட நான் விளையாடினேன் பிரெசிடென்ட்ஸ் லெவன் டீமோட மித்தாலி ராஜ் இந்தியா கேப்டன் இருக்காங்கல்ல நான் ஜோன் விளையாடின போல் அவங்க தான் என் கேப்டன் என் டீம் கேப்டன் ஸோ மித்தாலி கூட விளையாடியிருக்கேன் ஸோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் அகேன்ஸ்டாக ஓப்பனிங் போலிங் ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்து அதெல்லாம் வந்து யா பட் தெரியல ஆஃப்டர் பாயிண்ட் ஏன் எதுக்குன்னே தெரில ஐ ஜஸ்ட் டிசைடட் சரி போகிறோம் நெக்ஸ்ட் விஷயம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டாப் லைங் ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட் பட் அதுக்கப்புறம் இப்போவும் ஐ பிளே ஐ மீன் இப்போவும் போயிட்டு கிரிக்கெட் பால் யாராவது நியூ பால் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக போய்ட்டு பூலிங் போட்டுலாம் வருவேன் நான் ஸோ ஐ எம் ஸ்டில் இன் டச் வித் த கேம் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆக்டிங்கோட பேஸ் வந்து ஒன்று தான் அதாவது நம்ம என்ன நம்ம நடிக்கிறது வந்து மற்றவங்க இது தான் நம்மளோட இமோஷனை பிலீவ் பண்ணணும் அது தான் பேசிஸ் ஆஃப் ஆக்டிங் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி சட்டில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது நிறையா நிறையாவே டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மீடியம்னா ரெண்டுமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறது தான் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தியேட்டருக்கும் சினிமாவுக்கும் இருக்கிற லிங்க் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது இருந்தது இது வந்து ஆரம்ப காலங்களில் ஏன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டீஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சிவாஜி கணேசன் சார்லேருந்து ஆர்எஸ் மனோவர்லேருந்து எல்லாருமே ஸ்டேஜ் ப்ளே பண்ணிவிட்டு தான் சினிமாவுக்கு வந்தவங்க அதுக்கப்புறம் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கேப் ஆகிடுச்சு வெரி ஃபியூ தியேட்டர் ஆக்டர்ஸ் கேம் இன் டு ஃபில்ம்ஸ் இப்போ மறுபடி தட் கேப் இஸ் பிரிஜிங் அதுவும் இப்போது நியூ ஏஜ் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்கெல்லாம் தே பிலீவ் இன் காஸ்டிங் தியேட்டர் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் யூ நோ தே பிலீவ் இன் கெட்டிங் பீப்புள் ஃப்ரம் ஸ்டேஜ் ஸோ அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் பொட்டென்ஷியல்ங்கிறது தியேட்டர் ஆக்டர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னு கிடையாது பொட்டென்ஷியல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது வந்து யாருக்கு வேணால் பொட்டென்ஷியல் இருக்கலாம்
அது தவிர நான் ரெவலேஷன்ஸ்னு ஒரு தமிழ் படம் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து இஸ் நாட் ஃபார் அ கமர்ஷியல் ரீசன் ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம் ஸோ அது வந்து இட்ஸ் டூயிங் வெரி வெல் இந்த ஃபெஸ்டிவல் சர்க்கியூட் வேர்ல்ட் ப்ரீமியர் வந்து பூசான் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் இந்தியா ப்ரீமியர் மும்பை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் அப்புறம் இட்ஸ் பின் செலக்டட் ஃபார் ஐஎஃப்எஃப்கே கேரளா அதுக்கப்புறம் நியூயார்க்கில் இப்போ இந்த வாரம் வந்து சவுத் ஏஷியன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் இட் இஸ் கெட்டிங் ஸ்க்ரீன்ட் ஸோ இட்ஸ் டூயிங் வெரி வெல் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல் சர்க்கியூட் இப்போ வந்து கௌதம் ராமச்சந்திரன் டேரக்டரோட நிவின் பாலி அண்ட் நட்டி சார் ஹீரோவா நடிக்கிற படத்தில் ஐ பிளே ஒன் ஆஃப் த ஹீரோயின்ஸ் அது என்னோட அடுத்த தமிழ் படம் அந்த படத்தில் ரெண்டு ஹீரோ ஆக்சுவலி நிவின் பாலி அண்ட் நட்டி சார் ஐ பிளே நட்டி சார்ஸ் லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த ஃபிலிம் ஸோ அது வந்து ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் அ கனடா ஃபிலிம் அதோட தமிழ் வேர்ஷன் இது இது நிவின் பாலியோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் தமிழ் மூவி நிவின் பாலி கூட ஐ விஷ் ஐ ஹேட் சம் சீன்ஸ் பட் இந்த மூவியில் சீன்ஸ் இல்லை பட் பார்க்கலாம் ஃபியூச்சரில் அஃப்கோர்ஸ் யூனோ ஐ மைட் ஒர்க் வித் ஹிம் பட் ஒன்றுமே இல்லை நாங்கள் ஜஸ்ட்டு ரொம்ப கேஷுவலாக வி வர் டிஸ்கஸிங் ஹிஸ் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் ஆல் தேட் எனக்கு மேக்ஸிமம் நட்டி சாரோட தான் என்னோட கம்ப்ளீட் போர்ஷன்ஸ் ஸோ அவரும் வந்து ஃபுல் ஜாலி அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதும் ஸோ நட்டி சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போதெல்லாம் நம்ம நிறையா கற்றுக்கலாம் நட்டி சார் வந்து ஒரு என்சைக்ளோபீடியா மாதிரி அதாவது அவருக்கு சினிமா பற்றி அவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியும் ஸோ நீங்கள் அவர் சும்மா அவர் கூட பேசிகிட்டே இருந்தீங்கனாலே நம்ம ஒரு ரெண்டு மாஸ்டர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்த மாதிரி ஸோ யா ஐ ஹேட் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் ஃபுல் நான் வந்து நான் எல்லா இன்டர்வியூலுமே இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய எய்ம் வந்து நம்பர் ஒன் ஹீரோயின் ஆகணுங்கிறது இல்லை நம்பர் ஒன் ஆக்ட்ரஸ் ஆகணுங்கிறது தான் அதாவது ஒரு நல்ல நடிகைனா மைண்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேர் வரணும் அந்த ஒரு அந்த ஒரு கோல் நோக்கி தான் நான் வந்து போயிட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு அதை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து லீட் ரோல்ஸ் நான் ஹீரோயின் தான் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு அதுக்கு இட் டசன் மேட்ச் வித் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ ஸோ நல்ல ஆக்டிங் ஸ்கோப் இருக்கிற ரோல் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆஃப் ஸ்க்ரீன் டைம் எல்லாம் இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி நல்ல ஆக்டிங் ஸ்கோப் இருக்கிற ரோல் நல்ல அண்ட் ஸ்டோரிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டர் மாதிரி இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக எடுத்து பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இது வரைக்கும் ஏன்னா தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் ஃபீமேல் ஆக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தெளிவாக யுவர் ஈதர் எ ஹீரோயின் ஆர் அ சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் இப்படி தான் இது வரைக்கும் இருந்திருக்கு நான் அப்படி இல்லாமல் ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் எந்த அளவுக்கு போகிறது பார்க்கலாம் அண்டு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எல்லாம் நான் ஒரு சில கேரக்டர்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பட் மற்றபடி நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அது ஒரு ஒரு பெரிய இதுவாகவும் அந்த மாதிரி ஆகலை ஸோ அது நடக்கும் எல்லா சினிமா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சில படங்கள் பண்ணும்போது நம்ம எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம் நம்ம வந்து சரி சும்மா ஜாலியாக பண்ணிட்டு போயிருப்போம் இந்த கேரக்டர் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அப்படி பட் பட் அந்த படத்துக்கு வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு எல்லோரும் நோட்டீஸ் பண்ணி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க ஐ ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ கேன் பி ஓப்பன் பட் யா யாகா வரையணும் நாக்காக்க படத்தில் நான் பண்ண கேரக்டர் வந்து நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அண்ட் டேரக்டர் சாரும் வந்து ரொம்ப அவரே ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி எழுதின ஒரு கேரக்டர் ஸோ ஐ டெஃபினெட்லி அது அந்த படம் பண்ணும்போது என் மைண்டில் வந்து ஒரு டவுட்டே இல்லை கண்டிப்பாக இந்த கேரக்டர் வந்து நம்ம ரெக்கக்னைஸ் ஆகும் நான் கண்டிப்பாக ஒரு யூனோ நாலு பேர் வந்து நம்மளை பார்த்தா ஷீஸ் அ குட் ஆக்டர்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக ரெக்கக்னைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு இதோட பண்ணேன் ஆக்சுவலி ஏன் தெரியல நிறையா பேர் அந்த படம் பார்த்து அந்த கேரக்டரை ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க அது அது வந்து என்கிட்டே பேசுவாங்க பேசும்போது நான் யாகாவரம் நான் காக்கா அதில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படி என்ன ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த ரோல்னா அப்படியே ஷாக் ஆயிடுவாங்க அது நீங்களா அப்படின்னு ஆமாம் நான் தான் அது ஏன் தெரியல எனக்கு ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த கேரக்டர் மைண்டில் நின்று இருக்கு படம் பார்த்தவங்களுக்கு பட் சம்ஹாவ் அது நான் வந்து டக்குனு ரெஜிஸ்டர் ஆகல லக்ஷ்மி கிளாமர் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபிள் நோ ஐ எம் நாட் கம்ஃபர்டபிள் வித் கிளாமர் நாட் அட் ஆல் ஐ எம் ஐ டோ நோ ஐ ஐ எம் நாட் கம்ஃபர்டபிள் வித் கிளாமர் ஐ ஹாவ் நாட் டன் எனி கிளாமரஸ் ரோல்ஸ் அண்ட் இன் த நியர் ஃபியூச்சர் அட்லீஸ்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வில் டூ எனி கிளாமரஸ் ரோல்ஸ் ஐ எம் தெரியல தட் இஸ் ப்ராபப்ளி அ வீக்னஸ் மேபி ஐ ஷுட் கெட் கம்ஃபர்டபுள் வித் இட் பட் இப்போ வரைக்கும் ஐ எம் நாட் கம
uh but i i i really hope i become more comfortable with uh, glamour and things soon ninga or theater artist in the character yum bold ah panna koodiya oru thanga suppose unga kitta edavathu or director vande over expressive ah nadikano illa parchit padathla radhika apte madriyana or character offer panna ninga accept panuvingla no right now i don't think i'm comfortable but uh, uh, i really want to uh, i really hope to be Uh, at a point where i am comfortable doing that as an actor it's important scene ku venaora neenga panni da aganum ipodai i am not but i really really hope i become comfortable with it soon tamil nadu oda lady superstar nayanthara avangaloda maya padathla work pannirkeenga and the experience pathi sollunga she very professional very very professional adavadhu avangalukku and konja kuda nama oru number one heroine gerdho in the actor tantrums nu solvanga adavadhu na enak idu venum adu venum demand panni late avaradhu edhuvume kedaiyadhu she is there on time every single time she is there for the scene she is into the scene avanga vandu very easy to work with her very very easy to work with her you know avanga avlo professional and if you know to maintain that professional um, distance with her it's beautiful to work with her scene la poi easy a work panite nama vandukite irukalam so i think i had a very very good experience ஆக்சுவலி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதாவது நம்ம ஒரு லெவலில் அவங்க அவங்கள மாதிரி ஒரு லெவலில் ஒரு ஆக்ட்ரஸாக இருக்கோம்னா ஹவு டு மெயின்டெயின் தெம் செல்ஸ் ஹவு டு கேரி யோர் செல்ஃப்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் எந்த மாதிரியான ஒரு இது இருக்கணும்னு அது டெஃபினட்டாக நான் அவங்கள பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா ஷி நோஸ் ஹவு டு மெயின்டெயின் ஹர் செல்ஃப் கேரி ஹர் செல்ஃப் ஹவு டு கிவ் ரெஸ்பெக்ட் ஹவு டு கெட் ரெஸ்பெக்ட் she just knows it she's got it bang on so adu vandu is very nice to learn from her <laughs> so um adha na sonna madri work la vandu nanga romba easy ah romba casual ah tak tak nu murichir poite irundhutu inga scenes ellame so nanga adukku romba effort potu la illa naan kuda initially ah konjam i was worried ena usually ah nam oru padam pannum bodu Uh, co-artist order they expect you to spend some time so that on the chemistry ella work out agonu but na and the mari illa naanga rendu per edhume pannala but uh, in spite of that i think padathla uh, vandu it worked out quite well between her and me adha adu or proper friendship vandu nalla establish a irukku nenikira andha or chemistry padathla but enak dream role idhu mari pannano nu aasan kettingna enak definitely a sports film edha onnu pannano nu romba aasa i want to be part of a sports film cricket la irundha na romba ve sandosh padva yaaravadhu mithali rajpati biopic eduthaanga na kandipa naane poi dai ஜெங்கிட்ட ரோல் கொடுங்கன்னு சொல்லுவேன் அப்சல்யூட்லி லவ் டு டு a biopic on mithali raj you know she is a friend of mine and uh, i know her roots i know how she started i know how she is played and na avanga kuda valiyadum bodhe i have like been amazed by her grit and uh, because she's been in women's cricket adha pathi yaarukku theriyadhu but her achievements are unbelievable for somebody from a small town andhra la irundhu ivlo panni or icc women's cricket of the year la vaangi she is the highest uh, test scorer in um, all of the world so she is like the lady sachin tendulkar engle porthu varaiko like for at least for women's cricketers so uh, i would love to do a biopic on mithali raj and i would love to play her um hope you enjoyed my interview சினிமா பற்றின நிறைய அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கும் என்னோட அடுத்த படங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் இந்தியா கிளிப்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்